தமிழுக்கு தமிழ் வணக்கம் சென்ற வீடியோவில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான இயல் எட்டில் இருக்கக்கூடிய இலக்கணத்தை பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் இயல் ஒன்பதில் இருக்கக்கூடிய அணி இலக்கணத்தை பார்க்க போகிறோம் நமக்கு தெரியும் நம்ம தமிழில் வந்து எத்தனை வகையான இலக்கணங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஒரு தரம் நான் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்திடுறேன் எத்தனை இலக்கணம் இருக்குது ஐவகை இலக்கணங்கள் இருக்குது என்னென்ன எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி அந்த இறுதியாக சொல்லப்படுது இல்லையா அந்த இறுதியாக சொல்லப்படக்கூடிய இலக்கணம் தான் என்ன இலக்கணம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க அணி இலக்கணம் அணினா என்ன அணி என்றால் அழகு என்பது பொருள் நாம் பாருங்க ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளை ரொம்ப அழகுப்படுத்திக்கிறோம் ஒவ்வொரு விதமாக அழகுப்படுத்திக்கிறோம் ஒன்றா ஆடை ஆபரணங்கள் மூலமா இல்லை ஹேர் ஸ்டைல் மூலமா இல்லை ட்ரெஸ்ஸஸ் மூலமாக எது நமக்கு பிடிக்குதோ அதெல்லாம் நம்ம வாங்கி வச்சு அழகுப்படுத்தி நம்ம இன்னும் ரொம்ப கியூட்டாக காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மெருகு ஏற்றுறோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி தான் புலவர்களால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய பாடல்களை அழகுப்படுத்துவதற்காக சொல் அழகு பொருள் அழகு இரண்டையும் கலந்து கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துவார்கள் அதற்கு பெயர் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அணி இப்போ அணினா என்னன்னு தெரியறதா அணி என்றால் அழகு செய்யுளை அழகுபடுத்துவதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு உத்தி தான் அணி என்று நாம் சொல்கின்றோம் இந்த வகையில் இந்த பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு என்னென்ன அணிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னென்ன அணி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தற்குறி ஏற்ற அணி ஒன்று தீவக அணி ரெண்டு நிரல் நிறைய அணி மூணு தன்மை அணி நாலு இப்படி நான்கு வகையான அணிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நான்கு வகையான அணி மட்டும்தான் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அணிக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனி இலக்கணமே ஏற்றிருக்காங்க அணி இலக்கணத்துக்குன்னு இலக்கண நூலார் தனி இலக்கணம் வகுத்திருக்கிறார்கள் தனி இலக்கண நூல்கள் காணப்படுகின்றன அதில் முக்கியமான நூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தண்டி அலங்காரம் மாறன் அலங்காரம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அணிகளுக்காக வகுக்கப்பட்ட இலக்கண நூல்கள் அதில் நிறைய அணிகள் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க நான் உங்களுக்கு எத்தனை சொல்லியிருக்காங்க நாலே நாலு மிகவும் எளிமையாக இருக்கக்கூடிய நான்கு வகையான அணிகள் மட்டும் இங்கே சொல்லப்படுகிறது அவற்றில் ஒன்று தற்குறிப்பு ஏற்ற அணி என்ன அணி தற்குறிப்பு ஏற்ற அணி இதனுடைய விளக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயல்பாய் நிகழக்கூடிய நிகழ்ச்சியின் மீது கவிஞன் என்ன பண்ணுவார் தன்னுடைய கருத்தை ஏற்றி கூறுவார் எப்படி எப்படி இயல்பாக நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியோட தன்னுடைய கருத்தை ஏற்றி சொல்லுகின்றார் அல்லவா அதற்கு பெயர் தான் தற்குறிப்பு ஏற்ற அணி தன்னுடைய குறிப்பினை ஏற்றி சொல்லக்கூடிய அணி எதுவோ அவை தான் தற்குறிப்பு ஏற்ற அணி தற்குறிப்பு ஏற்றணி எடுத்துக்காட்டு போருழந்தெடுத்த ஆறையில் நெடுங்கொடி வாரல் என்பன போல் மறித்து கை காட்ட இப்படிங்கிறது இதுக்குரிய எடுத்துக்காட்டு இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோட்டை மதில் மேலே இருக்கக்கூடிய கொடியானது வர வேண்டாம் வர வேண்டாம் அப்படின்னு தடுத்து கை காட்டியது போல இருக்குது அப்படிங்கிறதா இதனுடைய அர்த்தம் இது எப்படி வந்து தற்குறிப்பு ஏற்றுமா பொருந்துது அப்படின்னாக்கா கோவலனும் கண்ணகியும் மதுரை நகருக்குள் செல்லும் பொழுது மதிலில் மேல் இருந்த கொடிகள் இருக்கு இல்லையா காற்றில் இயல்பாக அசைந்தது அது உண்மையான ஒன்று ஆனால் இளங்கோடிகள் இங்கே சொல்கிறாரு கோவலன் மதுரையில் கொலை செய்யப்படுவான் அப்படிங்கிறத நினச்சி அந்த கொடியானது கையை அசைத்தது மதுரைக்குள் வர வேண்டாம் வர வேண்டாம் அப்படின்னு தெரிவித்ததை போல காற்றில் கொடியாகப்பட்டது அசைந்தது என்று தன்னுடைய குறிப்பை இந்த பாடலின் மீது ஏற்றி சொல்லப்பட்டதன் காரணத்தினால இதுக்கு பெயர் தற்குறிப்பு ஏற்றணி அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க தீவக அணி அடுத்த அணி என்ன தீவக அணி தீவகம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விளக்கு தீவகம் என்றால் என்ன விளக்கு இப்ப நம்ம வீட்டில் பாருங்க பிரைட்டாக இருக்கணும்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லைட்டு போடுறோம் கரண்ட் இருந்தால் சுவிட்சை போட்டு ஆன் பண்ணால் லைட் எரியுது சரி இருட்டாக இருக்குது என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு விளக்கை ஏற்றி வைப்போம் ஸோ அந்த ஒரு விளக்கை நீங்கள் ஒரு இடத்துல ஏற்றி வச்சிங்கன்னா அந்த ஒரு இடத்துக்கு மட்டும்தான் வெளிச்சம் இருக்குமா 
எல்லா இடத்துக்கும் வெளிச்சம் கிடைக்கும் இல்லையா எங்கெங்க பொருட்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப கிளியரா நம்ம வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும் அது போலதான் இலக்கணத்துல ஓர் இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு சொல்ல நம்ம பயன்படுத்தி அந்த செய்யலுக்குரிய முழுமையான பொருளையும் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு பெயர் தான் என்ன அப்படின்னாக்கா தீவகம் தீவகம் என்றால் விளக்கு விளக்கு எப்படி பிரகாசமாக ஓரிடத்தில் ஏற்றப்பட்டாலும் அந்த ரூம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளுக்கும் வெளிச்சத்தை காண்பித்து இருக்கக்கூடிய இடத்தை தெரிவிக்கிறதோ அதே போல பாடலினுடைய பொருளை மிக அழகாக வெளிப்படுத்தும் ஆற்றல் படைத்தது அவற்றை தான் தீவக அணி அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்கிறோம் பாருங்க கரெக்டான விளக்கம் பார்த்துக்கோங்க தீவகம் என்னும் சொல்லுக்கு விளக்கு அப்படின்னு பொருள் உண்டு ஓரிடத்தில் வைக்கப்பட்ட விளக்கானது அந்த அறையில் பல இடங்களிலும் உள்ள பொருளுக்கு என்ன தருது வெளிச்சம் வெளிச்சத்தை கொடுத்து பிரைட்னஸ் உருவாக்குறத போல செய்யுள் என்ன பண்றாங்க ஒரு இடத்தில் நின்ற ஒரு சொல் அந்த செய்யுளின் பல இடங்களிலும் உள்ள சொற்களோடு சென்று பொருந்தி பொருளை விளக்குறதுனால இதுக்கு பெயர் தீவக அணி இந்த தீவக அணி எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு சொன்னா மூணு வகைப்படும் தீவக அணி எத்தனை வகைப்படும் மூணு வகைப்படும் அது என்னென்ன பாருங்க முதல்நிலை தீவகம் இடைநிலை தீவகம் கடைநிலை தீவகம் எத்தனை சொல்லியிருக்கோம் மூணு இன்னொரு முறை முதல்நிலை தீவகம் இடைநிலை தீவகம் கடைநிலை தீவகம் தீவக அணிக்கு எடுத்துக்காட்டு சேந்தன வேந்தன் திருநெடுங்கண் தெவ்வேந்தர் ஏந்து தடந்தோல் இழி குருதி பாய்ந்து திசை அனைத்தும் வீர சிலை பொழிந்த அம்பும் மிசை அனைத்தும் புல் குலமும் விழுந்து அப்படிங்கிறது உதாரணம் இது இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா சேர்ந்தன அப்படின்னா சிவந்தன சேர்ந்தன என்ன அர்த்தம் சிவந்தன என்ன சிவந்தது அரசனுடைய கண்கள் கோபத்தால் சிவந்தன அவை சிவந்த அளவில் பகை மன்னனுடைய பெரிய தோல் சிவந்தன அதுக்கு அடுத்தது குருதி பாய்ந்து திசைகள் அனைத்தும் சிவந்தன வலிய வில்லால் ஏயப்பட்ட அம்புகள் சிவந்தன குருதி மேலே விழுந்ததால் பறவைகள் கூட்டங்கள் யாவும் சிவந்தன இவ்வாறு முதலில் நின்ற சேர்ந்தன அதாவது சிவந்தன என்ற சொல் பாடலில் வரக்கூடிய கண்கள் தோள்கள் திசைகள் அம்புகள் பறவைகள் ஆகிய அனைத்தோடும் பொருந்தி பொருளை தருகிறது ஆகையினால் இதற்கு பெயர் தீவக அணி அதுக்கு அடுத்த அணிக்கு நம்ம போகலாம் அடுத்த அணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிரல் நிறை அணி என்ன அணி நிரல் நிறை அணி அது என்ன நிரல் நிறை நிரல் என்றால் வரிசை நிறை என்றால் நிறுத்துதல் எப்படி வரிசையாக நிறுத்துவது எவற்றை நிறுத்துவது சொல்லையும் பொருளையும் வரிசையாக நிறுத்தி அந்த வரிசைப்படியே இணைத்து பொருள் கொள்வது அது போற போக்கிலேயே போக்கி அர்த்தத்தை நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கக்கூடியது எதுவோ அதுக்கு பேர் தான் என்ன அணி நிரல் நிறை அணி நிரல் நிறை அணிக்கு எடுத்துக்காட்டு அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது இல்வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்பும் அறனும் உடையதாக விளங்கக்கூடியது அந்த வாழ்க்கையின் பண்பும் பயனும் அதுவாகவே இருக்கிறது என்பதுதான் இதனுடைய பொருள் இது எப்படி பொருந்திருக்கு நிரலாகவும் நிறையாகவும் எப்படி பொருந்திருக்கிறது என்றால் அன்பும் அறனும் என்ற சொல்லை வரிசையாக நிறுத்தி பண்பும் பயனும் என்ற சொற்களை முறைப்பட சொல்லப்பட்டதன் காரணத்தால் இதற்கு பெயர் நிரல் நிறை அணி அதுக்கு அடுத்ததா பார்க்கக்கூடிய அணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா தன்மை அணி இது சொல்ற பொழுதே அதனுடைய விளக்கம் உங்களுக்கு புரிஞ்சு போயிடுது என்ன அணி தன்மை அணி எவ்வகைப்பட்ட பொருளாக இருந்தாலும் இயற்கையில் அமைந்த 
அதன் உண்மையான இயல்பு தன்மையினை கேட்பவர்களினுடைய மனம் மகிழுமாறு யாரு கேட்கிறாங்களோ அந்த கேட்பவர்கள் மகிழ்ச்சியோடு புரிந்து கூடிய அளவிற்கு இருக்கக்கூடிய அணி எதுவோ அந்த அணியை தான் தன்மை அணி என்று நாம் சொல்லுகின்றோம் என்ன அணின்னு சொல்கிறோம் தன்மை அணி என்று நாம் சொல்லுகின்றோம் இந்த தன்மை அணிக்கு வேற ஒரு பெயர் இருக்கு அது என்ன பெயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க நவிர்ச்சி அணி என்னன்னு சொல்லுவாங்க நவிர்ச்சி அணி அப்படிங்கிற வேறு ஒரு பெயரும் இதற்கு உண்டு இந்த அணி எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னா நான்கு வகைப்படும் அது என்ன நான்கு வகை பாருங்க ஒன்று பொருள் தன்மை அணி ரெண்டு குணத்தன்மையணி மூணு சாதி தன்மையணி நான்கு தொழிற்தன்மையணி இப்படி தன்மையணி நான்கு வகைப்படும் தன்மை நவிச்சி அணிக்கு எடுத்துக்காட்டு மெய்யிற் பொடியும் விரிந்த கருங்குழலும் கையில் தனி சிலம்பும் கண்ணீரும் வையை கோன் கண்டளவே தோற்றான் அக்காரிகை தன் சொற்செவியில் உண்டளவே தோற்றான் உயிர் இந்த பாடலோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு முழுக்க தூசியும் தலை விரிக்கப்பட்டு கையில் ஒரு சிலம்போடு வந்த அந்த தோற்றம் அவளது கண்ணீரும் கண்டளவிலேயே வைகை நதி பாயும் கூடல் நகரத்து அரசனான பாண்டியன் தோற்றான் அவளது சொல் தன்னுடைய செவியிலே கேட்டவுடன் உயிரை நீத்தான் அப்படிங்கிறதா இதனுடைய பொருள் இது எப்படி வந்து தன்மை நவிர்ச்சியாக பொருந்திருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்க கண்ணகியின் துயர் நிறைந்த தோற்றத்தினை இயல்பாக உரிய சொற்களின் மூலம் கூறியதன் காரணத்தினால் இதனை தன்மை நவிர்ச்சி அணி என்று நாம் சொல்கின்றோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கான் ஆன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதான சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வணக்கம்